：“你是说，你娘不是死于绝情蛊毒？可这也不可能啊！这绝情蛊毒就只有两种解蛊方法，要么能得到下蛊之人的血，要么得用玉髓之血来替代。可姐姐下毒的母后早已不在人世，而玉髓之血早在二十多年前就因为血中被打碎。难道姐姐是在血中被打碎之前就已经解除了身上的蛊毒？”不管姐姐她是不是死于绝情蛊毒，我都要把那个男人找出来。若不是因为他，姐姐当年也不会刚生完孩子就离开南疆。若是他当年没有走，他兴许便不会丢了性命。云罗，你告诉我，这个东方先生到底是谁？你文鸾也替你出头，我倒是要看看你这个生父，是不是个狼心狗肺的混账东西。文鸾姨，他是有意还是无意，对我来说并不重要了。我如今。只想留在我现在的爹和外祖父的身边，对，不要认那个混账男人。凭什么他也来找你，你就得认他？他算哪根葱？远处的角落里，一个身影从暗处走了出来。是你，常荣见过此人。这个人是张大刀今日安排过来的管家。你半夜这般鬼鬼祟祟的做什么？啊，大人，小的是是想过来问问大当家的，还缺不缺什么东西？你袖子里藏的什么？呃，这。我这袖中藏的是，话还没说完，他便猛地捅向长荣的腹部，长荣闪躲不及，虽然避开了要害，可是胳膊却已经被他的匕首给伤到了。哼，我这匕首上可是淬了毒的，一旦见血，一炷香内，你必死无疑。我劝你识相点，不要坏我大事，兴许我还能够留你一命。行，好大的口气啊！那、啊、你你不是已经喝醉了吗？你伤的怎么样？娘娘，我没事。云罗，你想怎么解决此人？原来你们早就发现我了，是故意装醉再给我下套。本皇可是没有那么大的能耐，你好好的审一下他，看他是谁派来的。我先去给长荣报一下伤口。放心吧，这里就交给我了，不要想着反抗哦，否则我怕你会痛